ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഒക്ടോബർ പതിനെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജിദ്ദയിലെ റിഹേലിയിലുള്ള ട്രാക്ക് ജിദ്ദ ഗ്രൗണ്ടിൽ കാത്തിരിക്കുക പോയിട്ട് <laughs> 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 കേശുവിന്റെ പണിയാ കേശുവിന്റെ പണി അവനെ വിളിച്ചേ എടാ കേശു അവന് ഇന്ന് രാത്രി തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവൻ തുറന്നിട്ട് പോയതായിരിക്കും എന്താടേ കാണിച്ചിട്ടേ എന്താ കാണിച്ചിട്ടേ ആ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് വൈകിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സാധനം ചീത്തായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നു നിനക്ക് തുറന്ന പിന്നെ അടയ്ക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലേ അറിയാം അടക്കാഞ്ഞേ അടച്ചായിരുന്നു അടച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാ സാധനവും ചീത്തായില്ലേ എന്തെയാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ എന്തെയാണ് ഈ സാധനമൊക്കെ ഇനി വളിച്ചതും പുളിച്ചതും ഒക്കെ നല്ല ചുറുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് അത് ഉറുമ്പിന് പുറത്ത് ചൂടായോണ്ട് തണുപ്പുള്ള തല്ലോടിത്തരെ കാണിച്ചതും പോലെ പിന്നെ എന്ത് കാണിച്ചാലും ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പാത്രം വൃത്തിയാക്കി കംപ്ലീറ്റ് സാധനം എടുത്ത് പുറത്തോണ്ടേ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ പാത്രം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി രണ്ടും കൂടെ നീ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല നീ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക് പൊള്ളി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്റെ കണ്ടോളം മൊത്തം പോയി ദോശമാവും ഓലും പുളിച്ചു പോയി നീ രാവിലെ എന്താ ഉണ്ടാക്കും ദോശ വേണ്ട കേട്ടോ ഒന്നും കഴിക്കണ്ട ബ്രെഡ് വല്ലതും കഴിച്ചാൽ മതി കണ്ടാ ഞാൻ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായില്ലേ ഇനി ദോശ വെറുതെ നോക്കിയതാ മക്കളെ അമ്മ പത്രം കിട്ടിയ എപ്പോഴും സ്വർണ്ണ വില നോക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയത് സാർ അവൻ എടുത്ത് പാലാട്ടത് വരാൻ പറഞ്ഞ ഇടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കും സാർ 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 ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് യദുവിനെ ഏൽപ്പിക്കാം അവൻ അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ചെയ്യും അവിടെ പകുതി വർക്കും കുറയും ആ സാർ സാർ ആ പ്ലാനിൽ നമുക്ക് നീങ്ങാം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി സാർ അല്ല അടുത്ത ആഴ്ചയെ ഒരു ക്ലയന്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ് കോഴിക്കോടുള്ള ക്ലൈം മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ എപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു ഇത് വേറെ ബിഗ് ഷോട്ട് ആണ് ഇത് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം ക്ലയൻസ് ആണ് സാധാരണ കൊച്ചിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വെച്ചാണ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തണത് ഫ്രീ പ്രാശ്യം വേറെ സ്ഥലത്താണ് ദുബായ് പോവാണ്ട് ദുബായ് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ നിങ്ങള് പറയണത് ദുബായ് എനിക്ക് വലിയ സംഭവം തോന്നിയില്ല നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചി ബാംഗ്ലൂർ കൊടൈക്കനാൽ അത്രക്കെ എനിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയാ ദുബായ് എന്തായാലും ഒരു അത്ഭുത നഗരം തന്നെ അത് നിങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വർക്കിംഗ് സ്പേസ് മാത്രമാണ് അടുത്ത ചിലപ്പോ യു എസ് ആയിരിക്കും പിറ്റേസും യൂറോ അല്ല ഈ യൂറോപ്പിലും സിഡ്നിയിലൊക്കെ പോയിട്ടേ തിരിച്ച് വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലോട്ട് തന്നെ വരില്ലേ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ട് തീർത്തിട്ട് വേണ്ടി വരാം അല്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ പോടാ ഇടുന്നു എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് പാസ്പോർട്ടിന് കോപ്പി എടുത്ത് കൊടുക്കണ്ട മമ്മ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് മുടിയും ഞാൻ ഊട്ടത്തെ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ജോലിയും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്
എന്നിട്ട് ദുബായിലൊക്കെ പോകാം കേട്ടോ ദുബായ് പാരിസ് ലണ്ടൻ ന്യൂയോർക്ക് സിഡ്നി ആ നീ പത്രം വായിക്കുന്ന വേണ്ട കാലേ വരെ പോയാൽ പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോണ ചെക്കനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ദുബായിലേക്ക് പോകുമ്പോ അത് പറയാൻ അവന് പറ്റൂല മനുഷ്യരുടെ കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളു അമ്മ അമ്മ ചേട്ടനല്ലേ ദുബായ് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് സിഡ്നിയിലേക്ക് ഒക്കെ പോകുന്നു പറഞ്ഞു ദുബായ് നേരിട്ട് പോകുവാ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനല്ലമ്മ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആ നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലും പടവത്തൊക്കെ പോകുന്ന പോലെയാ ചേട്ടൻ ദുബായിലും സിഡ്നിയിലും ന്യൂയോർക്കിലും ഒക്കെ പോകുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് ചേട്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാലോ ചേട്ടൻ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുവന്ന ചേട്ടൻ്റെ കമ്പനി അല്ലേ നോയ്യോ ഞാനും ഭാവിയിൽ മുടിയൻ ചേട്ടൻ്റെ കമ്പനി തന്നെ ജോലി കയറും അതാവുമ്പോൾ പിന്നെ കമ്പനി ചെലവിന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അടിച്ചു ഇറക്കാലോ അതെ ചുമ്മാ അങ്ങ് കയറി ചെന്നാൽ ദുബായിൽ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല അത് തന്നെ കമ്പനി ഇല്ല ചേട്ടനെ പോലത്തെ മെയിൻ ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ദുബായിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ ആഹാ വിഷ്ണുവിന്റെ ദുബായ് വിശേഷം ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ അപ്പൊ അമ്മയോട് പറഞ്ഞാവൻ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന കേട്ടപ്പോ എന്താ മോനെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോഴാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ മോളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ ഓ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വലിയ തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ അമ്മ ചെലപ്പോ പറയാൻ മറന്നു പോയി കാണും പിന്നെ അമ്മയെടുത്ത് പറയാതിരിക്കാനും മാത്രം എന്ത് തിരക്കാ ചേണുള്ളേ ഡേ അവൻ ദുബായി പോകുന്നവരെ എന്നോട് പറയത്തില്ല എനിക്ക് വിഷമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ മോളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കണ്ടമ്മേ ഇപ്പോഴും സ്നേഹം മൂത്ത മോനോട എന്റെ ചേച്ചി ചേട്ടൻ അമ്മ എടുത്ത് പറയ ദുബായിക്കല്ല ചന്ദ്രനി പോയാ പോലും അമ്മ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയത്തുള്ളൂ ഡേ ഒരാഴ്ചയിലേ നീ ദുബായി പോവാൻ ആ അപ്പൊ ഏഴു ദിവസം ഏഴു ദിവസത്തിനകത്ത് എപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ പറയും പറയും നോക്കിയിരുന്നോ അതെ കേട്ടോ ചേച്ചി വേണ്ട വെറുതെ മേടിച്ചു കൂട്ടും അമ്മ നല്ല കളിപ്പിരിക്കണം പോ പറയാത്തത് മോക്ക് വിഷമുണ്ട് എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ആരും എന്നോട് ഒന്ന് പറയണേ ഇവിടെ പോയാലും എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ശരിയായിട്ട് പറയും മോളെ അവൻ അവരെല്ലാം ശരിയായി കഴിയുമ്പോ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ല അമ്മ ഒന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ ചോറുണ്ടാക്കാനും തുണി കഴുകാനും മാത്രാണല്ലോ അമ്മ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ദുബായിൽ മീറ്റിങ്ങിന് വന്ന അമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നെ പിണക്കം അയ്യോ എനിക്ക് ആരോട് പിണക്കൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ കള്ളം പറയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിണക്കൊണ്ടെന്ന് ചിന്താഗതിടുത്തു <laughs> ചേട്ടനെ കൊണ്ടത് പെട്ടത് മാറാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടത് പറ്റൂല കേട്ടോ നിങ്ങൾ പിള്ളേർ ലോകം കണ്ട് തുടങ്ങാൻ പോണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടനും പിള്ളേർ ലോകം കണ്ട് തുടങ്ങാൻ പോണത് എപ്പാ ഇപ്പൊ ദുബായ് പോകോടെ ഇത് വെറും സാമ്പിളടാ ഇനി വരാൻ പോണ വലിയ വലിയ യാത്രകളുടെ വെറും സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടാണ് ഈ യാത്ര ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്താ പോ ടിക്കറ്റ് നേട്ടു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അഞ്ചു എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാ അവളും അവളുടെ ഫാമിലി ഒക്കെ അവിടെ സെറ്റിൽ ഇടാ ദുബായില് എന്തായാലും നീ അവിടെ മറ്റേ പോവല്ലേ സമയില്ല <laughs> 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 മനുഷ്യോടെ മൂട്ടി തീ പിടിച്ച് ഇറക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു വരപ്പ് ആണോ എവിടെ എന്റെ പൊന്നോ എടീ ഇപ്പൊ തന്നെ നീ കേട്ടല്ലേ ഞാൻ മുടി ഞാൻ എടുത്തൊരു കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ചോദിച്ചപ്പോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ <laughs> 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 
സ്കൂളിലെ പിള്ളേരോടാണോ അതൊന്നും അല്ലെന്റെ ചേച്ചി ഇവനെ മുടിയേച്ചാന്റെ പിള്ളേരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു ആന്നേ ചേട്ടന്റെ പിള്ളേരോട് പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതലുള്ള വാശിയിലായി വൻ ഈ ദുബായും കൂടിയും ക്ലാസ് ഒന്നും നമ്മള് കാണാത്തോലെ കേശോറെ കണ്ടതാ ദുബായി കണ്ടു കാണും ചേച്ചി പല ടിവിയിൽ പൊക്കി വിടാ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടി വരെ ചന്ദ്രനിലെത്തിയ കാലം അത് കാലയക്കണം തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോ എനിക്കൊരു അവസരം കാണാതിരിക്കൂലടി വരും നോക്കിയിരുന്നോ എന്തായാലും ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്നോട് കാണിച്ചോ അല്ലെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് കാണിക്കൂല ഭാവിയിൽ ഞാൻ ദുബായ് പോകുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മേടിച്ചു നോക്കി എടാ നീയൊക്കെ പഠിച്ചു വളർന്ന് എപ്പോ ദുബായ് പോയിട്ട് വരാനാടാ അതന്നെ അതുകൊണ്ട് നൽകാരും ഇപ്പൊ ദുബായ് പോകുന്ന ചേട്ടൻ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സോപ്പിട്ട കിട്ടും എന്ന് കേറി കൊടുക്കും ഇപ്പൊ മേടിച്ചേ അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഒരു രീതിയുണ്ട് ചേട്ടന്റെ അടുത്തേ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട പോലെ പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ട രീതി പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ എന്തും മേടിച്ചിരും അനുഭവം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ അനുഭവ വസ്തുക്കൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി ഇപ്പൊ തരി എനിക്കല്ലല്ലോ പോകണ്ട അതൊക്കെ അവളോട് പോകാൻ പറ അത് തന്നെ അത് തന്നെ പോകാൻ പറ പോ വിഷ്ണേ ദുബായ് പോയല്ലേ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ലിസ്റ്റാ അമ്മ എന്തിനാമ്മ അവിടെ നിന്ന് നാണം കടാൻ നിക്കുന്നേ സ്വന്തം അനിയ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് മേടിച്ചോരോ ചോദിച്ചിട്ട് മേടിച്ചോരൂലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടന്റെ അടുത്താണ് അമ്മ ഇത്രയോ വലിയ ലിസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോണം അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാടാ എഴുതാ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് വരാന്ന് ഓഹോ അപ്പൊ അയത്ത് അനിയന് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലേ നിനക്കില്ല വേണം പറ ഞാൻ എഴുതാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ടേ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുവാടാ വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ മക്കളെ വാശിയൊന്നും പിടിക്കാതെ അമ്മൂമ്മ ഞാനും ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ ചൂരും കൂടി വീട്ടിലെ ഒരു തരിയില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് കാണും വാശിയൊക്കെ എന്നാ വാശി വെച്ചിട്ടോണ്ടിരിക്കി ആ എടാ ഞാനേ കൊറച്ച് സാധനങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഇനി എന്തെങ്കിലും നീ എഴുതിക്കോ ബദാമ് ചോക്ലേറ്റ് എനിക്ക് ഇവിടെ കൊറച്ച് പണികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറ്റൂ അല്ല അത് അവര് പോയാലും ക്ലൈം മീറ്റിംഗ് നടക്കുമല്ലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ആരെങ്കിലും എപ്പിച്ചിട്ട് നിനക്ക് പോവാലോ അപ്പൊ അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല അമ്മ എനിക്ക് ദുബായ് പോകണമെന്ന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കമ്പനി ഓരോ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ ഞാനത് ഉത്തരവാദിത്തോടെ ചെയ്ത് തീർക്കണം എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചേട്ടന് ദുബായ് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എനിക്ക് എന്താ വിഷമം എനിക്ക് എന്താ വിഷമം ഏ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ചെന്ന് ഇറങ്ങി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും തിരിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോരാത്ത ഈ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒറ്റ ഇരിപ്പിരിക്ക പറ്റില്ല നിനക്ക് ജെറ്റ് ലാഗ് അറിയോ എന്താണ് ജെറ്റ് ലാഗ് അതാണ് അറിയില്ലേ അതാണ് ഞാനേ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു ഈ ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കിട്ടണേന്ന് ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അമ്മ ചായ ഉണ്ടാ ചായ ഉണ്ടാ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ ഉണ്ടാവുണ്ടോ വിട്ട് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാവും പറഞ്ഞിട്ട് പോയേ ചായ വേണോ അതല്ല വേറെ ഏതാണ്ട് ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തട്ടി തെറിപ്പിച്ചു വനാണ് ഈ വിഷ്ണു ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പി അവിടെ ഉള്ളവന്മാരൊക്കെ ദുബായിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചാൻസിന് അടി കൂടിയപ്പോ എന്റെ ചാൻസ് വിട്ടുകൊടുത്തവനാണ് ഞാൻ ആ എന്റെ ചങ്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തകർക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുമില്ല അമ്മൂമ്മേ ദുബായിൽ ഞാൻ പോകണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വലിയ മൂന്നും കൂടി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തണമേ ശല്യപ്പെടുത്തി ഒന്നുമില്ല അമ്മൂമ്മേ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വന്നതാ നിങ്ങൾ എന്ത
ഇവനെ വിഷമിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖമാ കിട്ടുന്നത് വിഷമൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൊക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കടി ചേട്ടന് ദുബായി പോകാൻ പറ്റാത്ത വിഷമത്തി പറഞ്ഞല്ലേ നീ കൂടി എത്ര കുത്തിയാലും എന്റെ രോമത്തിൽ പോലി ചേച്ചില്ല എനിക്കൊരു വിഷമില്ല സാറിനറിയാല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വലിഞ്ഞേറി പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഒന്നല്ല പിന്നെ ചേട്ടൻ ഇത്ര നേരം വലിയ വയലും ഇവിടെ പറഞ്ഞോണ്ട് നടന്നില്ല ദുബായ് ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആയാലും ചേട്ടന് പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അതെ എനിക്കൊരു വിഷമില്ല ഒരുപാട് <laughs> 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 എന്റെ റൂമിൽ എന്ത് കയറുന്നത് എന്റെ റൂമിൽ നിനക്ക് ഇതെന്താ മോനെ അമ്മൂമ്മേ അത് പിന്നെ ഈ ഫ്ലൈറ്റിലോ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കഴുത്തി വെക്കത്തില്ല ഈ ജെറ്റ് ലൈൻ വരെ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അത് മാത്രല്ല ഈ കണ്ണ പെട്ടിയും സ്പ്രേയും വാച്ചും കണ്ണാടി ഒക്കെ പുതിയതാ എന്റെ പൊന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി എത്ര രൂപയുടെ എത്ര രൂപയെന്ന് എണ്ണായിരം രൂപ ദുബായ് പോവാൻ വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോ വിഷ്ണു ഇല്ല എനിക്കൊരാറ് പോണ അറിയോ ആ ചക്ക വാങ്ങി തിരിച്ചറിയാത്ത കിഴക്കൻ വിവേക് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ പണി എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ വേണം ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിന് ഞാൻ വേണം ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിന് ഞാൻ വേണം ഫ്ലോർ ഷൂട്ടിന് വേണം മഴയത്ത് വേലത്ത് ഓടി നോക്കിയാൽ ഞാൻ വേണം ലാസ്റ്റ് വിഷ്ണു വന്നപ്പോ ദുബായില് വേണ്ട ദുബായില് നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ ചിരിച്ചോട്ട് നടക്കണായിരുന്നു അകത്ത് വിഷം ഒതുക്കി വെച്ച് നടക്കരുത് ഇത്ര നേരം ഈ പ്രാവശ്യം പോയില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം മോനെ തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്നെ കൊണ്ടുപോവില്ല എന്റെ കൂടെ ഇത്തിരി സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്റെ കറിവേപ്പില് വല്ല തൂക്കി കറിഞ്ഞു ബാ എന്താടാ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ സാറ് വിളിച്ചിട്ട് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ അറിയോ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഐ എം സോ ഹാപ്പി വിഷമിക്കാതെ ദുബായ് പോവാൻ പറ്റിയിരുന്ന പറഞ്ഞോണ്ട് കൂങ്ങിച്ചാവണമെന്നും പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ടേ ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേന് ചേട്ടൻ ഈ കോട്ട് വിട്ട് ഇതും എടുത്ത് കൈതി വെച്ചിട്ട് കണ്ണടി എന്നേ ഇതും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ സ്കൂട്ടർ എടുത്തോണ്ട് വാഴക്കാല വരെ പോയി റൗണ്ട് അടിച്ചു പോവാ അപ്പൊ എല്ലാം തീരുമാനം പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ജെറ്റ് ലാഗ് വരാൻ സൂക്ഷിച്ചോണം 
ദുബായി പോയിട്ട് വരുമ്പോളേ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ പൊളിച്ചല്ലേ